আজকে আমাদের যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং এই বিষয়টা আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা কতটা সবাই বুঝতে পারবো আমরা আমাদের একজন নিয়মিত দর্শক বন্ধু তিনি প্রশ্ন করছেন এবং প্রশ্নটা খুব মজাদার প্রশ্ন বলছেন যে রোজ যা করলে ভাগ্য বদলাবে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় এটাই যে রোজ কি করলে ভাগ্য বদলাতে বাধ্য আপনার তা আমরা সবাই যখন আমাদের সময় খারাপ যায় সময় কখনো একভাবে যায় না কখনো ভালো কখনো শুধু সুখবর আসতে থাকে আনন্দের খবর আসতে থাকে যাতে হাত দেবেন তাতেই যেন শোনা হয়েছে আবার সময় এমনও চায় কথা আছে যে অভাগা যেদিকে যায় সাগর শুকায় যায় ঠিক তেমন সময় চলে যেদিকে যাচ্ছেন শুধু খারাপ 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 আমার জন্য শুধু মন্দ খবর মন্দ খবর মন্দ খবর এগুলো আসতে থাকছে যখন এমন হবে আমি বলবো যে এই সময়গুলো আসে তাই সময় যখন খারাপ আসে আমরা তখন ভাবি যে আমার ভাগ্যের পরিহাস কি করলে আমার এই খারাপ সময় উত্তরে যাবে বা অনেক সময় দেখা যায় যে আমার কর্মক্ষেত্রে অশান্তি ব্যবসায় মন্দা ঠিক এইরকম এই জোয়ার ভাটাগুলো যখন চলে তখনই মনের এই প্রশ্নগুলো আসে কি করলে আমার এই ভাগ্য বদলাবে যখনই আমরা বিরূপ পরিস্থিতিতে পড়ি যখনই আমরা বিপদে পড়ি তখন আমাদের মধ্যে এই কথাটা বারবার করে জেগে আসে আজকে আমরা আলোচনা করব এত অবতরণিকার প্রয়োজন নেই মূল যে বিষয় যে রোজ যা করলে ভাগ্য পাল্টাবে আপনারা কোনো অলৌকিক কিছুতে বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই বিশেষ করে ব্যক্তিগতভাবে এটা আমার মতামত আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এটা ফলো করি যে তাবিজ কবজ মাদুলিতে কি হবে জানি না কিন্তু আমাদের মধ্য থেকে কিছু অবগুণ আছে সেটাকে অবলুপ্ত করলেই আপনার ভাগ্য পাল্টাতে বাধ্য ভাগ্য কখনো আমি জানি না যে ওই তাবিজ কবজ পড়লে ভাগ্য কবজ কতটা বদলায় কিন্তু আমার নিজের মধ্যে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হবে আমরা জীবনে যা কিছু দুঃখ কষ্ট পাই যেদিকেই হোক না কেন আমরা যখনই বলি ভাগ্যের দোষ যখন ভাগ্যের দিকে আঙুল তুলছি ভালো করে দেখবেন তার ভেতরে আমাদের কিছু না কিছু ত্রুটি আছে আমার নিজের ব্যক্তিগত কিছু না কিছু ভুল আছে সেই ভুলটাকে খুঁজে বার করতে হবে আর আমরা করি কি সেই ভুলটাকে আমল না দিয়ে বাইরের দিকে সমস্ত কিছু হাতড়ে বেড়াচ্ছি এই ভুলটার জন্য তখন কি হয় তখন আরো আরো চোখের জল পড়তে থাকি ভাগ্যের দিকে আমরা বলতে থাকি ভাবি হয়তো এই ভাগ্যে ছিল কিন্তু নিজের দোষটা দোষ সব সময় নয় সতর্কতার অভাব এটাও আছে নিজে অসতর্ক হয়ে থাকার জন্য আমরা যে কারণে ঠকছি যে কারণে বঞ্চিত হচ্ছি যে কারণে আমি প্রাপ্ত জিনিসও প্রাপ্ত করতে পারছি না ঠিক যে সতর্কতার অভাবের জন্য সেই জায়গাটা কিন্তু আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে আর কি হতে হবে আমাকে আমি কর্ম ফেলে দিয়ে বসে থেকে যা কিছু চাইলে পাবো না আমাকে কর্মনিষ্ঠ হতে হবে অলসতা ত্যাগ করতে হবে অলস হয়ে বসে থেকে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে কোনো লাভ নেই এবং আর একটা জিনিস সময়ের অপচয় করাটা বন্ধ করতে হবে এইভাবে চলতে হবে এবং আমার প্রত্যেকের জীবন আলাদা আমি এই কথাটা খুব মানি যে একটি কথা সবার জন্য প্রযোজ্য কখনো হয় না যে প্রত্যেকের জীবনটা আলাদা প্রত্যেকের জীবনযাত্রাটা আলাদা তা সেক্ষেত্রে যার যেখানে যখনই মনে হচ্ছে আমি বিফল আমার ভাগ্যে খারাপ আমার ভাগ্য খারাপ কবে আমার ভালো দিন আসবে এরকম যখনই ভাবেন তখন যে কারণে আপনার ভাগ্য খারাপ যার জন্য আপনি পিছিয়ে গেছেন মনে করছেন আমি বলবো নিজেকে তন্ন তন্ন করে আত্মবিশ্লেষণ করার দরকার আছে তন্ন তন্ন করে খুঁজুন নিজেকে নিজেকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বার করুন কোন সতর্কতা সব সময় ভুল নয় সতর্কতা অভাবের জন্য আপনি এই কষ্ট পাচ্ছেন সেই সতর্ক হয়ে চলতে হবে আসুন এইভাবে চললে রোজ প্রাত্যিক জীবনে এই অভ্যাসটা করতে হবে রোজ আমরা তাহলে দেখবেন আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন হতে বাধ্য একদিনে কখনো ভাগ্য পরিবর্তন হয় না অভ্যাস করতে হয় যে চারিত্রিক অবগুণগুলো আছে যে ত্রুটিগুলো আছে যে সতর্কতার অভাব আছে সেগুলোকে অভ্যাস করলেই মনে হয় ফল পাওয়া যাবে আসুন আমরা সবাই চোখ কান খোলা রেখে চারিদিক সতর্ক দৃষ্টি রেখে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই সকলে ভালো থাকবেন